Hey everyone, and welcome back to my channel. And today I'll be reading another short story to help you learn this amazing language. And if you're new here, make sure to hit that subscribe button to join our language learning community. And the name of today's story is El Percance Caritativo. Un hombre llamado Michael tuvo una mala experiencia al donar a una organización benéfica en GoFundMe, pero al final su error mereció la pena. Su intención era donar $150 a una organización benéfica contra el hambre gestionada por su vecino, pero accidentalmente añadió cifras de más lo que dio como resultado una donación de $15,041. Tras ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de GoFundMe, le devolvieron el dinero, pero no antes de que el organizador de la organización benéfica se diera cuenta de la transacción inusualmente grande. El organizador envió a Michael un video de personas empobrecidas y hambrientas de Bangladesh, agradeciéndole su generosa donación. Michael acabó donando $1,500 tras el reembolso de la donación original. Gracias a la historia de Michael, la gente de Reddit se conmovió y donó a la recaudación de fondos lo que se tradujo en más de $118,000 en donaciones. Esta afluencia de apoyo permitió a la organización benéfica llevar más alimentos a más gente y con más frecuencia. La organización benéfica ha recibido mucho más dinero del que Michael recuperó y se siente orgulloso de toda la historia. Now let's review some of the vocab from the story. El percance, the mishap. El percance, la organización benéfica, the charity. La organización benéfica, merecer la pena, to be worth it. Merecer la pena. El error, the mistake, the error. El error, la intención, the intention, la intención. Hambre, hunger, hambre. Gestionar, to manage, gestionar. La cifra, the number, the digit, la cifra. De más, extra, de más. Dar como resultado. To result in. Dar como resultado. Ponerse en contacto. To contact, to get in touch. Ponerse en contacto. El servicio de atención al cliente. The customer service. El servicio de atención al cliente. Devolver. To return, to give back, to refund. Devolver. Darse cuenta de, to realize, to notice. Darse cuenta de, inusualmente, unusually, inusualmente. Empobrecido, impoverished, empobrecido. Hambriento, hungry, starving, hambriento. Agradecer, to thank, agradecer. Tras, after, behind. Tras, acabar, to finish, to end, to end up. Acabar. El reembolso, the refund, the reimbursement. El reembolso. Conmovida, moved, touched. Conmovida. Conmoverse, to be moved, to be touched. Conmoverse. Traducirse, to turn into, to result in. 
Traducirse. La recaudación de fondos. The fundraiser. La recaudación de fondos. La afluencia. The influx. La afluencia. El apoyo. The support. El apoyo. Permitir. To allow. Permitir. Con más frecuencia. More frequently, more often. Con más frecuencia. Recuperar. To recover. Recuperar. And now let's review the translation of the story. A man named Michael had a bad experience while donating to a charity on GoFundMe, but his mistake was worth it in the end. He intended to donate $150 to a hunger charity managed by his neighbor, but accidentally added extra digits, resulting in a donation of $15,041. After he contacted GoFundMe's customer support, he was refunded, but not before the charity organizer noticed the unusually large transaction. The organizer sent Michael a video of impoverished and hungry people in Bangladesh, thanking him for his generous donation. Michael ended up donating $1,500 after the original donation was refunded. Thanks to Michael's story, people from Reddit were moved and donated to the fundraiser, resulting in over $118,000 in donations. This influx of support enabled the charity to bring more food to more people more often. The charity has received a lot more money than Michael took back, and he feels proud of the whole story. Now let's read the story one more time. Un hombre llamado Michael tuvo una mala experiencia al donar a una organización benéfica en GoFundMe, pero al final su error mereció la pena. Su intención era donar $150 a una organización benéfica contra el hambre gestionada por su vecino, pero accidentalmente añadió cifras de más lo que dio como resultado una donación de $15,041. Tras ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de GoFundMe, le devolvieron el dinero, pero no antes de que el organizador de la organización benéfica se diera cuenta de la transacción inusualmente grande. El organizador envió a Michael un video de personas empobrecidas y hambrientas de Bangladesh, agradeciéndole su generosa donación. Michael acabó donando $1,500 tras el reembolso de la donación original. Gracias a la historia de Michael, la gente de Reddit se conmovió y donó a la recaudación de fondos lo que se tradujo en más de $118,000 en donaciones. Esta afluencia de apoyo permitió a la organización benéfica llevar más alimentos a más gente y con más frecuencia. La organización benéfica ha recibido mucho más dinero del que Michael recuperó y se siente orgulloso de toda la historia. And now we've reached the end of the video, and thank you guys so much for watching. Also, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and share this video with your friends. Bye!